走，王宁，你听我说，我这就走，我走，我走。哎，王宁，公主。公主，药来了。公主，您可得想好了，这一碗药下去，腹中的胎儿便保不住了。宝宁，你可算醒了，快把药给公主喝了。嗯。什么药这么难闻？宝宁，这是安胎药。啊？公主，你有身孕了。若是太皇太后知道了，不知道有多开心呢。当真？回公主，公主已有两个月的身孕，恐是劳累忧心之故，坐台略有不稳，吃几天药便好。公主，快把药喝了吧，明年咱们宫里就有小王爷了。是啊，公主，奴婢已经把蜜饯准备好了，快把药喝了吧。宝宁，药快凉了，你们先出去，医正留下。给我熬一碗华太药。这，是。这孩子多大了？回回王爷，坐胎不到两个月。知道你在干什么吗？你要是伤了公主，你该当何罪啊你！你你住手！是我让他这么做的。王宁，你说什么？老宁，我没有孩子了。我知道我们之间还有误会没有解开。但这孩子也许是天意，是老天爷让他来，让他来修补我们之间的关系的。你怎么可以这么狠心呢、啊？你，到底是谁比较狠心？我们怎么变成这样了？我都说过了。我们之间一刀两断，再无瓜葛。你走吧。今晚的事情，一个字也不能说出去。娘娘，昨晚寿康宫出大事了，还能有什么事儿啊？听说，医正给嘉南公主进了保胎药。什么
，迦南公主有孕了。后来呀、啊，又进了华台药。那他喝了没有？奴婢找医正打听了，一个字也没问出来。不过，有人看见信王气冲冲的离开了寿康宫，想来这华台药是喝下无疑了。娘娘，这夫妻二人，果然是离了心。走，去找高面容，他该派上用场了。哼。姑娘身体底子好。又细心照料，伤势已大好。好，退下吧。是。娘娘大恩，妙容无以为报。你想要报恩是吧？眼下就有一个你可以报恩的机会。你可愿意为哀家做件小事？何事？请娘娘明示。过来，娘娘，这这可是杀头的大罪。你放心，这从上到下哀家都打理好了，你去做了便是。这神不知鬼不觉的。哪有什么罪名？可是，可是什么？不想报恩了？这来了。